লাইট অফ করে রাতের বেলা পাপ করছেন কেউ দেখে নাই দেখলো কে আমাদের মাথার উপরে বিশাল আকাশ এই সাত আকাশের উপর হচ্ছে সিদ্রাতুল মুনতাহা তার উপরে কোরআনের বাড়ি লৌহে মাহফুজ তার উপরে ফেরেশতাদের কেবলা বাইতুল মামুর তার উপরে আল্লাহর আরশ তার উপরে আল্লাহর কুরসি তার উপরে আল্লাহ সত্তর হাজার নুরের পর্দা এত উপর থেকে সপ্ত জমিনের নিচেও যদি কোনো পিঁপড়া পিপলিকা হেঁটে যায় আল্লাহ পিঁপড়ার পায়ের আওয়াজটাও শুনতে পায় পৃথিবীর সবার চোখ ফাঁকি দেয়া গেলেও আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেয়া যাবে বলেন তো পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় কি যায় না র্যাবের চোখ বিমানবন্দরে কাস্টমস অফিসারের চোখ এই যে পরীক্ষা চলতেছে ম্যাজিস্ট্রেটের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় কি যায় না কিন্তু আমার আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেয়া যায় চিল্লায় বলেন আল্লাহর চোখ কোনোদিন ফাঁকি দেয়া যাবে কোনোদিন ফাঁকি দেয়া যাবে তো আমরা এই নয়টা গুণ শুনব একজন মুমিন বান্দার এই নয়টা গুণ থাকা আবশ্যক সুরার নাম হচ্ছে সুরাতু আত্তাওবা সুরার নাম কি আত্তাওবা এটা মাদানি সুরা এই তাওবা সারাও এই সুরার আরো কয়েকটা নাম আছে একটা নাম হচ্ছে সুরাতুল বারা সম্পর্ক ছেদের সুরা আল্লাহ বলেন বারা আতুম মিন আল্লাহ ও রসুলহি কাফেরদের সাথে মুশ্রিকদের সাথে আর কোনো সম্পর্ক নাই সব সম্পর্ক ছেদ কারণ বিষ্ণবী তাদের সাথে মিলমিস হয়ে চলার জন্য আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন আর চেষ্টা করার দরকার নাই কারণ মুনাফিকি করে ষড়যন্ত্র করে গাদ্দারি করে তারা আপনারা যে কষ্ট দিয়েছে বড় আতুম মিন আল্লাহ ও রসুলি আজকে থেকে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের সাথে মুশ্রিকদের সাথে কাফিরদের সাথে কোনো চুক্তি হবে না ইহুদিদের সাথে কোনো চুক্তি হবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা আজকে থেকে শুরু হবে মাই আজকে থেকে কি কই মারবে ফদ্রিবু ফাউকালা আনা কোনো বি ঘাড়ে মারে না चेस्टा कर मिलमिस चलार चुक्ति कर কাফিররা মুশ্রিকরা ইহুদিরা একের পর এক চুক্তি ভঙ্গ করে গাদ্দারিদের চূড়ান্ত গাদ্দারি করেছে আর তাদের সাথে কোনো চুক্তি নাই আর তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এখন চলবে শুধু মাইল এখন কি এখন শুধু ঘাড়ে মারবেন আর গিরাই গিরাই মারবেন কারণ অনেক নরম হয়ে ভদ্র ভাষায় বিশ্বনবী ইসলাম প্রচার করতে চেয়েছে ইসলাম যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে কি ডিসিশন নেওয়া লাগে সেটা জানে কখন নরম থাকা দরকার এটাও জানে কখন শক্ত হওয়া লাগে সেটাও জানে চিল্লা এখন ঠিক কিনা যখন নরম হওয়া দরকার ছিল ইসলাম নরম ছিল নবম হেজিরিতে আল্লাহ বললেন আর নরম কথাই চলবে না এখন গরম হন এখন মাইট দেয় ইসলাম কখনো ফার্স্ট অ্যাটাক করে না আগে মারে কাউন্টার অ্যাটাক করে ডিফেন্সিভ অ্যাটাক আক্রান্ত হলে তখন ইসলাম মাইট দেয় আবার বিশ্বনাই বলেছেন খবরদার যুদ্ধের সময় কোন নারীর গায়ে হাত তুলো না কোন ছোট্ট বাচ্চাকে মেড়ো না বয়স্ক কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে মেড়ো না কোন অন্য ধর্মের সন্ন্যাসীর গায়ে হাত তুলো না গাছপালা ধ্বংস করো না গবা দিবস নষ্ট করো না তলোয়ার ফেলে দিয়ে কোন যুদ্ধা যদি বলে আমান আমান নিরাপত্তা চাই সারেন্ডার করলাম ওই যুদ্ধার গায়েও তোমরা হাত তুলো না गोमरफास्कार এই সুরার মধ্যে রব্বুল আলমিন মুনাফিকদের সব গোমরকে ফাঁস করেছেন সুরাতুল মুনাফিক নামে কোরআনে আল্লাহ একটা সুরা দিয়েছেন ওই সুরার ভেতরে রব্বুল আলমিন মুনাফিকদের ব্যাপারে ততটা কথা বলে নাই যত বলেছে এই সুরার মধ্যে এই জন্য এই সুরার আরেকটা নাম হলো সুরাতুল ফাদেহা গোমর ফাঁসকারী সুরা এই সুরা মুনাফিকদের সব কর্মকাণ্ডের গোমরকে ফাঁস করে দিয়েছে মুনাফিক হচ্ছে ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম এরকম লোক আছে না নাই আপনাদের কক্সবাজারের এক ছেলে গান গাইছে মধু হই হই বি সাবাইলা মধু হই হই মানে বলে কি মধু আর খাওয়াই কি এটাই মুনাফিক ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম যখন যে ক্ষমতায় আছে তারে তেল মালিশ করে এই দলের কাছে যে বলে আপনি ভালো আবার ওই দলের কাছে যে বলে আপনি অনেক ভালো এরকম আছে না নাই এখানে যে বলে আমনাগ লগে আছি 
ওদিকে যায় কার আর আমনেকে লগে আসি আছে না নাই যেই দিকে বৃষ্টি ওই দিকে ছাতা দেয় যখন যেই চরিত্র নেয়া দরকার ওই রূপ ধারণ করে ফেলে এরকম ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে এমন লোক সমাজে আছে না নাই আল্লাহ বললেন নবী এরা হলো মুনাফিক এদের স্থান হবে জাহান্নামের একেবারে তলদেশে ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার ওয়ালান তাজিদ লাহুম নাসিরা उन्मोचन कर समाज भंड आरोप चूलर मध्य जट पकानो दारी ते जट पकानो तीन मास गोसल करना नाम रोजा करना इबलिस शैतान नाना धर्मे रेखान खुटी धैरा कई दिन करवा रानी गुमर फाश कर गुमर फसकाटी सुरा आदि पिता आदम भूले गुले क्षमा आल्लादम मन रेखो शयतान रुजू कर दिखे फिर तुरा जो पाप ना कर दी केंद्र कर नाम सबा सुरान नाम की नामल सिंहसन आकाश दिए उड़े जो रिपोर्ट दिए दी 
এই জন্য ওই সূরার মধ্যে আল্লাহ মিলায় দিলেন আরেকটা বিসমিল্লাহ মানে সূরাতু তাওবার মধ্যে বিসমিল্লাহ নাই সূরাতু নামলের মধ্যে দুইবার বিসমিল্লাহ তার মানে 114 টা বিসমিল্লাহ কোরআনে আছে লড়াই এর জন্য আগের কালের মুরুব্বিরা বিয়েতে মেয়ে দেখতে গেলে জিজ্ঞেস করত মা বলো তো কোন সূরায় নাই বিসমিল্লাহ কোন সূরায় দুই বিসমিল্লাহ এগুলো জিজ্ঞেস করত আগে এখন এগুলো করেন এখন বলে মা চাইনিজ রাতে জানো কিনা হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এই সংটা করতে পারবা কিনা এই গানটা জানো কিনা বার্থডে তে কোন গান গাইতে হয় এগুলো জিজ্ঞেস করে চিল্লায় কোন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন আমার মুমিন বান্দার প্রথম গুণ হলো তাইবুনা মুমিন বান্দারা ভুল করবে মুমিন বান্দারা অন্যায় করবে মুমিন বান্দারা অপরাধ করবে কিন্তু সাথে সাথে ক্ষমা চাইবে কার কাছে এজন্য আল্লাহ বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান जुलुम कर তোমার পাপ যত বড়ই হোক আমি আল্লাহর দয়ার সাগর তার চেয়েও বড় ঠিক কিনা পাপ যদি হয় খালের পানির সমান আর বিলের পানির সমান জেনে রাখো আমি আল্লাহর দয়া সাগরের পানির সমান আল্লাহু আকবার তোমার পাপ যদি হয় পাহাড়ের সমান আমি আল্লাহর ভালোবাসা দয়া হলো আকাশের সমান লা জাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ रहमतर दुआर तुम्हारे खोला पृथ्वी আমার দয়া ছাড়া পৃথিবীতে কিছু ঘটে না আমার ভালোবাসা ছাড়া মহাবিশ্বে কিছু হওয়া সম্ভব নয় এজন্য রব্বুল আলমিন আরশ যখন তৈরি করলেন লাউ কলাম তৈরি করলেন কুরসি তৈরি করলেন আরশের উপরে রব্বুল আলমিন একটা সাইনবোর্ড দিয়ে দিলেন কি দিলেন আর ওই সাইনবোর্ডের উপরে লিখলেন ইন্না রহমাতি সাবাকাত গাদাবি रागर चे भ गोटा विश्व सवार मध्य रबुल आलमीन एक टुकड़ा भलोबासा ठेले दिल निरानबे मध्य रेखे दिल दिवस कब शुरू এটার সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নাই 
আবার ক্লোজ আপ ওয়ান এটার প্যাট্রোনাইজিং করতেছে কাছে আসতে নাকি দুর্দান্ত গল্প শুরু হয়ে যায় মুসলমানদের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক ভাইয়েরা যারা এসেছেন আগামী কাল বোনদেরকে ঘর থেকে বেরোতে দেয়া যাবে না বাসন্তী কালারের শাড়ি পরে রাস্তায় বেরোতে দেয়া যাবে আছি আমরা এখন জামানায় গেছে হারাই আছি আমরা এখন জামানায় লাজ সরম গেছে হারাই পাতলা শাড়ির বাহার পাখি ড্রেস লেহেঙ্গা পোশাক দেখে নারীর লাজে মরে যাই হাই হাই আছি আমরা এখন জামানায় লাজ সরম গেছে হারাই ঠিক না বড় ভাই যারা এসেছেন বন্ধুদেরকে বেরোতে দিবেন না বাবা যারা এসেছেন মেয়েদেরকে বেরোতে দিবেন না আগামী কাল যারাই বের হবে দুর্ঘটনায় পড়বে মায়েরা বোনেরা যাদের কেন আমার মাইকের আওয়াজ যায় আগামী কাল এই বিশ্ব বেহায়াত দিবসে তোমরা বেরোবা না উল্টা পাল্টা কাজ করবা না উল্টা পাল্টা খাইবা না তাহলে হজম হবে না কিছুদিন পরে বদ হজম হবে বমি বমি ভাব হবে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক আমাদের চন্দ্র বছরের হিসাবে তিনশো চুয়ান্ন দিনই ভালো বিশ্ব ভালোবাসা দিবস আমাদের সূর্য বছর হিসেবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ভালোবাসা আমার সকালেও ভালোবাসা দুপুরেও ভালোবাসা রাতেও ভালোবাসা আমাদের সারা জীবন ভালোবাসা বাসি চিল্লা এখন ঠিক কি না যাদের জীবনে ভালোবাসা নাই তারা ঘটা করে বছরে একটা দিন ভালোবাসা করার সাজ করে আর আমরা যারা মুসলমান প্রতি ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে আমাদের ভালোবাসা আছে না নাই রসুল আমার ভালোবাসা রসুল আমার আলো আশা রসুল আমার প্রেম বিরহের মূল আলোচনা गोटा विश्व सवार मध्य भलोबासा रेखे दिल देखें ओ एक टुकड़ा भलोबासार चोटे कत भलोबासार गान पृथ्वी कत भलोबासा बसि মুরগির বাচ্চা যখন চিল নেয়ার জন্য ছৌ মারে দেখবেন মা মুরগিটা লাভ দিয়ে পড়ে চিলের সাথে যুদ্ধ করতে যায় ওই মা মুরগির পেটের ভিতরে এত ভালোবাসা ঢুকিয়ে দিয়েছে কে আবার দেখবেন মা যখন ছোট্ট মেয়েটারে বলে ও মা রাত অনেক হয়েছে রাতের খাবার খাও ছোট্ট মেয়েটা বলে না মা খাবো না আব্বা অফিস থেকে ফিরলে আব্বার কোলে বসে বসে দুই জনে একসাথে খাবো ছোট্ট মেয়েটার মনের মধ্যেও বাবার জন্য ভালোবাসা ঢুকায় দিল কে পত্রিকার বিভিন্ন ফিচারে আমরা এমনও দেখেছি বন্যার পানিতে মা ডুবে যায় ছোট্ট বাচ্চাটারে বালতিতে করে মাথার মধ্যে চেপে ধরে রেখেছে পানি কোমর থেকে বুক পর্যন্ত বুক থেকে গলা পর্যন্ত নাকের উপরে যখন চলে যায় পানি খেতে খেতে মা দুনিয়া থেকে শেষ কিন্তু বাচ্চাটা মরে নাই বাচ্চার ভালোবাসায় নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে বাচ্চারে মরতে দেয় না তো দুনিয়াতে আমরা সবাই মিলে পেলাম এক ভাগ ভালোবাসা এই এক ভাগ ভালোবাসার জন্য যদি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস হয় এই এক ভাগ ভালোবাসার জন্য যদি চিলের সাথে মা মুরগি যুদ্ধ করে ছোট্ট বাচ্চার জন্য বন্যার পানিতে মা মরে যায় এক ভাগ ভালোবাসার চোটে ছোট্ট মেয়েটা বলে না না আব্বু আসলে আমি ভাত খাবো তাহলে নিরানব্বই ভাগ ভালোবাসা যিনি নিজের মধ্যে রেখেছেন তার ভালোবাসা বেশি না ক আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর রহমানুর রহি তোমার দয়াই পূর্ণ আমার সারানি সিদিন তোমার দয়াই পূর্ণ আমার সারানি সিদিন পড়েন আল্লাহ আকবর তার মানে আমার আল্লাহর দয়ার কোন শেষ নাই আমার আল্লাহর মায়ার কোন শেষ নাই আমার আল্লাহর ভালোবাসার কোন শেষ নাই ইন দা ডে অফ জাজমেন্ট কেমতের দিন বনি ইসরায়েলের এক আল্লাহর অলি দাঁড়াবে বুখারের বর্ণনা এ আল্লাহর অলি রাত্রে বেলা ঘুমাতো না শুধু তাহাজুদ পড়ত দিনের বেলাও জিকির করত শুধু নামাজ পড়তো বিচারের পরে আল্লাহ বনি ইসরায়েলের আল্লাহর অলির ডেকে বলবে ও আল্লাহর অলি উদুল জান্নাতাবি রহমাতি দুনিয়াতে অনেক আবাদত করেছ এখন আমার রহমতে জান্নাতে ঢুকে যাও ও বন ইসরায়েলের আল্লাহর অলি গো টু দ্য প্যারাডাইস উইথ মাই মার্সি আমার দয়ায় আমার ভালোবাসায় জান্নাতে ঢুকে যাও 
কোন ইসরায়েলের আল্লাহর ওলি বলে আপনার দয়ায় জান্নাতে যাব কেন বালবি আমালি আমি আবার আমল দিয়ে জান্নাত চাই তাহাজ্জুদ তো কম পড়ি নাই কপালে তো সেজদা দিতে দিতে কালো করে ফেলছি কপাল জিকির তো আপনার কম পড়ি নাই নামাজ তো কম পড়ি নাই তাহাজ্জুদ তো কম গুজার যাই নাই কেন আপনার দয়া দিয়ে রহমত দিয়ে জান্নাতে যাওয়া লাগবে বালবি আমালি আমি আমার আমলের আমলের বদলতে জান্নাত চাই আল্লাহ বলবেন তাই নাকি তুমি তোমার আমলের বদলতে জান্নাত চাও বড় ভুল করে ফেললা রে গোলাম কারণ আমি আল্লাহ হচ্ছে মালিকুল আমলাক রাজা ধীরাজ আমি বড় সাহেব আমার সাথে কোনো হিসাব চলে না জান্নাতে যাইতে কইছিলাম চলে যাইতে ওইটাই ভালো ছিল তুমি আমার সাথে হিসাব করতে চাও ক্যালকুলেশন করতে চাও ওকে ডান লেটস মেক এ ক্যালকুলেশন চলো একটা হিসাব করি রব্বুল আলামিন বলবেন কাছে আসো আজীবন তুমি যে আবাদত করেছো নামাজ পড়েছো জিকির করেছো তা জুত পড়েছো এই সত্তর বছরের আবাদত গুলো রে এক পাল্লার মধ্যে রেখে দাও আর আমি দয়া করে ভালোবাসা করে দুনিয়ার সৌন্দর্য গুলো দেখার জন্য যে দুটা চোখ দিয়েছি দুইটা চোখ নয় একটা মাত্র চোখ আর একটা পাল্লার মধ্যে রেখে দাও ওজন করার পরে দেখা যাবে মুহূর্তের মধ্যে চোখের পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে আল্লাহ বলবে এই তো দিস ইজ দা রেজাল্ট অফ ইওর ক্যালকুলেশন এই যে হিসাব করতে চাইছো এই দেখো হিসাব কি বলে হিসাব বলে তুই এখন জাহান্নামে যাবি গো টু দা হেল ফায়ার জাহান্নামে যা এবার বনি ইসরায়েলের আল্লাহর ওলি বলবে আল্লাহ maaf ও চাই দোয়া ও চাই আমি বুঝি নাই আমারে maaf করে দেন আপনার দয়া ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না আমারে maaf করে দেন জাহান্নামের আগুনে আপনি আমারে জ্বালাবেন না আপনার দয়াতেই জান্নাত দেন আল্লাহ বলবেন নাও ইউ আর অন দা রাইট ট্র্যাক এই তুমি আর তুমি লাইনে আসছো এতক্ষণে লাইনে আসছো গো টু দা প্যারাডাইস উইথ মাই মার্স যাও আমার রহমতে জান্নাতে ঢুকে যাও তার মানে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দয়া ছাড়া রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে ঢুকতে পারবে মা আয়েশা ডেকে বললেন নবী গো আপনিও কি আল্লাহর রহমত ছাড়া দয়া ছাড়া জান্নাতে ঢুকতে পারবেন না বিশ্ব নবী বললেন না আমিও না তবে আল্লাহর রহমত কিয়ামতের দিন আমাকে বেষ্টন করে রাখবে এজন্য বিশ্ব নবী বলতেন মান্নু কিসা উযিবা যার হিসাব নিকাশ নেয়া হবে সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে মান্নু কিসা হালাকা যার হিসাব হবে সে জাহান্নামি হবে আল্লাহ যদি বলে নামাজ পড়লি না কেন দেরি করে পড়লি কেন জামাত ছাড়লি কেন কোরআন মানলি না কেন মিথ্যা কথা বললি কেন এরকম খুঁটে খুঁটে যদি একটার পর একটা রব্বুল আলমিন হিসাব করা শুরু করে দেয় তার কপালে জাহান নাম সারা কিছু নাই এজন্য কেমতের দিন আমরা আল্লাহর কাছে বিচার চাই না দয়া চাই কি চাই জোরে বলেন নাকি বিচার চান আমরা আল্লাহর কাছে কোনো বিচার টিচার চাই না আল্লাহর কাছে যেটা চাই সেটা হলো আল্লাহর দয়ারো ঝাসো রে হে আল্লাহর করো না বিচার করো না বিচার বিচার চাহি না তব দয়া চাহে এ গো করো না বিচার এখন বলেন কি চান বিচার চান না দয়া কারণ আমরা যে নামাজ পড়ি এগুলো তো কোনো নামাজই না আমরা যে আবাদত করি এই ভাঙ্গা চুরা আবাদত গুলো কোন আবাদতই না আমাদের আবাদত গুলো যদি মিজানের পাল্লায় উঠানো হয় এগুলোর কোন ওজন হবে না আমাদের ভরসা হলো একটা সেটা হলো আমার আল্লাহর দয়া চিল্লা বলেন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ ডেকে বলে আমার দয়ার সাগর যে কত বড় আমার মায়ার সাগর যে কত বিশাল তোর ধারণা নাই এজন্য তওবা কর ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তওবাতান নাসুহা তওবার মত তওবা কর তওবার মত তওবা করলে আপনার জীবনের সব গুনাহ maaf করে দিতে পারে কে আল্লাহ এজন্য বিশ্ব নবী বলতেন আত্তা ইবু মিনাজ যামবি কামাল্লা যামবালা কেউ যদি তওবার মতো তওবা করে তার অবস্থা তেমন হয়ে যায় মায়ের পেট থেকে বাচ্চা বের হলে যেমনি গুনাহ থাকে না তওবা কবুল হবুলের আমল নামাই কোনো গুনাহ থাকে না বিশ্বনবীর আগের গুনাও মাফ পরের গুনাও মাফ তারপরেও বিশ্বনবী প্রতিদিন সত্তর বারেরও বেশি তওবা করতে বিশ্বনবী বলছেন আল্লাহ আমি বিশ্বনবী প্রতিদিন সত্তর বারের বেশি তওবা করি আমি নবীর কোন গুনা নাই আগের গুনাহ মাফ পরের গুনাহ মাফ বিশ্ব নবীর কোন গুনা নাই তারপরেও যদি বিশ্ব নবী সত্তর বার তওবা করতে পারে আমি আর আপনার কয়েকবার করা উচিত 
সত্তর হাজার বার করলেও তো হবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা এজন্য তওবা করার দরকার আছে না নাই বনি ইসরায়েলের একজন সিরিয়াল কিলার ছিল সিরিয়াল কিলার বুঝেন লাগাতার হত্যা করে 99 টা মানুষ মারছে কয়টা মার্ডার করছে 99 টা মানুষকে মার্ডার করার পরে বুখারীর বর্ণনা অন্তরে ভয় আসলো আল্লাহ রে না জানি আল্লাহ আমারে কি শাস্তি দেয় না জানি আল্লাহ আমার সাথে কেমন আচরণ করে আমার জন্য তওবা এখনো খোলা আছে কিনা তার জানতে বড় মনে চায় সে জিজ্ঞেস করলো এলাকার সবচেয়ে বড় পাদ্রী কে আল্লাহর ওলি কে সবাই বলে ওই পাহাড়ের উপরে থাকে আল্লাহর ওলি ওই সিরিয়াল কিলার 99 খুনের মার্ডার কেসের আসামি পাহাড়ের উপরে যায় বলে ও আল্লাহর ওলি 99 টা খুন আমি করেছি আমার কপালে তওবা আছে নাকি আল্লাহর ওলি কয় তুই জাহান্নামি তোর কোনো তওবা নাই মার্ডার কেসের আসামি কয় আমি যদি জাহান্নামে যাই তোরে বাঁচায় রে গেলাম কি তোরেও দিলাম শেষ করে কটা হইছে জোরে বলেন 100 পূরণ করে ফেললাম সেঞ্চুরি কি করলাম সেঞ্চুরি করে ফেললাম কিন্তু সেঞ্চুরি করার পরে মনের মধ্যে ধুকধুকানি আছে না নাই মনে মনে ভাবে রাতে ঘুম আসে না না জানি আল্লাহ মানে maaf করবে কিনা কোন জাহান্নামে যেন আমারে রাখে আমার কপালে তওবা नसीব হবে কিনা আমি জানি না জানার জন্য জিজ্ঞেস করলো এই তল্লাটে সবচেয়ে বড় আলেম কে সবাই বলল ওই দেশে থাকে চলে গেল আলেমের কাছে যে বলো সবচেয়ে বড় আলেম আমার জানতে মনে চায় আমি 100টা হত্যা করেছি আমার জন্য তওবার রাস্তা খোলা আছে নাকি আলেম বলল হত্যাকারী জেনে রাখো তোমার পাপ যদি হয় খালের পানির সমান আল্লাহ দয়ার ভালোবাসা সাগরের পানির সমান তোমার অন্যায় যদি হয় পাহাড়ের সমান আল্লাহর দয়ার ভালোবাসা আকাশের সমান এখনো যদি তুমি তওবার মতো তওবা করতে পারো তোমার জীবনের সব গুনাহ maaf করে দিবে কে সে বলল আমি তওবা করতে চাই কি করব বলেন निर्धारित समय ठीक क्या এখন মালাইকাতুল আযাব মালাইকাতুল রহমাত দুই দল ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমেছে এক হলো রহমতের ফেরেশতা আর এসেছে আযাবের ফেরেশতা আযাবের ফেরেশতা বলে এখনো তো তওবা করে আমল করে নাই 100টা খুন করেছে আমরা আযাবের ফেরেশতা রুহু নিয়ে যাব রহমতের ফেরেশতা বলে তওবার নিয়ত করেছে তওবা করেছে এখনি তো ভালো কাজ শুরু করবে এইজন্য আমরা তার রুহু নিয়ে যাব দুই ফেরেশতার মধ্যে কিলা কিলি আছে না নাই দুই ফেরেশতা তর্ক শুরু করলো আল্লাহ বলে তর্ক বাদ দে ফিতা নিয়ে আয় ফিতা দিয়ে মাপ দেয়া শুরু কর খারাপ এলাকাটা যদি কাছে হয় জাহান্নামের ফেরেশতারা রুহু নিয়ে যাবে ভালো এলাকাটা যদি মৃত্যুর জায়গা থেকে কাছে হয় জান্নাতি ফেরেশতারা নেবে খারাপ এলাকাটা ছিল কাছে কারণ ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই মরো আল্লাহ যামিন দে ডেকে বললে নাও যামিন খারাপ এলাকাটা ছোট হয়ে বড় হয়ে যা আর যে এলাকাটা ভালো ওই এলাকাটা মুহূর্তের মধ্যে কোন সাইজ হয়ে তুই ছোট হয়ে যা ফিতা দিয়ে মাপ দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির পাশে কিন্তু ফিতা দিয়ে মাপ দিয়ে দেখা যায় অনেক লম্বা আর ভালো এলাকাটা একেবারে কাছে রহমতের ফেরেশতারা রুহু নিয়ে এলিনে চলে গেল চিল্লায় কোন আল্লাহ আকবার এই জন্য তওবার মত তওবা করলে আপনার জীবনের গুনাহ maaf করে দিতে পারে কে তওবার চারটা শর্ত জোরে বলেন কয়টা এক নাম্বার অ্যাকনলেজমেন্ট ইউ हैव टू অ্যাকনলেজ व्हाट ইউ हैव কমিটেড फ्रॉम योर सिन আপনি যত পাপ করেছেন আপনি একে স্বীকার করবেন আপনি ঋণা জারি করবেন চোখের পানি ছাড়বেন আর ডেকে বলবেন আল্লাহ আমার চেয়ে বড় গুনাহগার আর কেউ নাই আকাশের নিচে জমিনের উপরে আমার চেয়ে বড় গুনাহগার কেউ নাই এমন কোন গুনাহ নাই আমি আল্লাহ করি নাই সব গুনাহগুলো একটার পর একটা স্বীকার যাবেন এক নম্বরে হলো আল ইকরা মানে অ্যাকনলেজমেন্ট স্বীকার দুই নম্বরে হচ্ছে রিপেন্টেন্স ইউ हैव टू বি রিপেন্টেন্ট ফর व्हाट ইউ हैव কমিটেড আপনি যা করেছেন এই কারণে অনুতপ্ত হবেন সাইয়েদানা আদম তাই করলেন গুনাহ স্বীকার হয়ে গেলেন আবার অনুতপ্ত হলেন আর পড়তে আরম্ভ করলেন পড়েন রব্বানা क्षतिग्रस्त मध्य सामिल हो जाब ठीक साथबुल कर प्रथम शिकार शिकार जब अन्या कर दुई नम्बर अनुतप्त हबें 
তিন নম্বরে যা করেছেন এটাকে ঘৃণা করবেন চার নম্বরে আল্লাহর কাছে ওয়াদা দিবেন আল্লাহ পারত পক্ষে জীবনে আর এই পাপ করব না এই শর্তগুলো মেনটেন করে তওবার মতো তওবা করলে তওবা কবুল করে নেবে কে আল্লাহ করার সময় চোখের পানি ছাড়লে তওবা কবুল করে নেয় কে আল্লাহ বলেন দুই দুই ফোঁটা পানি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এক হলো জিহাদের ময়দানে রক্তের ফোঁটার পানি দুই হলো অনুশোচনার চোখের পানি মানুষ অনুসপ্ত হয়ে যখন কাঁদতে শুরু করে মোনাজাতের মধ্যে ওই চোখের পানি চোখ থেকে নাক বে বে নাকে ডগাবে জমিনে পড়ার আগে ওই বান্দার সব গুণা মাফ করে দেয় কে এজন্য বিশ্বনে বললেন তোমাদের জন্য তবার দরজা খোলা জীবন শুধু দুইটা সময় ছাড়া এক নাম্বারে কাবলা তুলো ঈশাম সিমিন বাদা তুলো ঈশাম সিমিন মগরিবি হা কেমতের তিন দিন আগে সূর্য আর পূর্ব দিক থেকে উঠবে না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠা শুরু করে দিবে সূর্য যেদিন পূর্ব দিক থেকে না উঠে পশ্চিম দিক থেকে উঠবে তখন আর তবা কবুল হবে না তখন যতই তবা করেন কবুল হবে না সূর্য যেদিন পশ্চিম দিক থেকে উঠবে কোরআন খুলে দেখবেন কোরআন গুলো ব্ল্যাঙ্ক পেজেস কমপ্লিটলি হোয়াইট পেজেস সাদা পেজ হয়ে গেছে কোরআনে কোনো আয়াত নাই কোরআন মুখস্থ থাকবে সিনার মধ্যে একটা আয়াতও আছে এরকম একটা লোকও থাকবে না কোনো আলেমও থাকবে না সব আলেম ওলামা মুমিন বান্দাদের বাম্বাগুলোর এইখানে একটা ফোড়া হবে ওই ফোড়ার ব্যথায় সব মুমিনরা মরে লাশ হয়ে যাবে শুধু কাফের মুশিকদের উপর কেমত প্রতিষ্ঠিত হবে চিল্লাই করে ঠিক কিনা তার মানে কেমত রাখ দিয়ে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠলে তো আবার দরজা বন্ধ দুই নাম্বার বাদাল গরগরা মালকুল মাউত যখন মানুষের রুহু ধরের টান দেয় রুহু বের হতে বান্দার কষ্ট হয় মুখ দিয়ে গর 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 শব্দ হয় ওই গরগরানি শব্দের পরে মানে মালাকুল মাউত কে দেখে ফেলার পরে তওবা করলে কবুল হবে না এর আগ পর্যন্ত তওবার মতো তওবা করলে সব গুনা মাফ করে দিবে কে শয়তান আল্লাহর চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলল আল্লাহ আপনি জান্নাত বানাইছেন কেন জাহান নাম পারলে কয়েকটা বাড়ি বাড়ি বানান আল্লাহ জিজ্ঞেস করলো কেন কেন শয়তান বলে আমি আপনার বান্দারে শুধু ঢুকা দেব কারণ আপনি ঘোষণা দিয়েছেন আমার আপনি জাহান নামে ঢুকাবেন আপনার সব বান্দা গুলারে নিয়ে একসাথে আমরা জামাতে জাহান নামে যাম একটা বান্দারও জান্নাতে ঢুকতে দেব না আল্লাহ বললেন শয়তান তুই চ্যালেঞ্জ দিলি আমিও তোর চ্যালেঞ্জ নিলাম তুই বান্দারে ধোকা দিবি অস্বাসা দিবি বান্দা গুনা করবে আর আমি খালি আমার বান্দার সব গুনা মাফ করে দেব শয়তান বলে এত সোজা না হিসাবটা আল্লাহ এত সোজা না আপনার বান্দারা নামাজ পড়তে যাবে প্রতিমধ্যে ধোকা দিয়ে আমি গানের কনসার্টে নিয়ে যাব। আমি <laughs> चोखर पानी छेड़े बंदा एक बार क्षमा चाय बंदार जीवन सब गुना माफ कर देव प्रथम गुना बुली हलो तौबा कर मानव जति जिन जति दुईटा जति के सृष्टि कर আপনি আর মুমিন থাকবেন না সেজদা পাওয়ার অধিকারী একজন চিল্লায় বলেন তিনি কে 
এজন্য পৃথিবীতে যত নবীরা এসেছিল সব নবীদের দাওয়াতে মিশন ছিল একটা ইয়া কাউমি আবদুল্লাহ মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রু আফালা তাত্তাকুর ওয়া আমার কওমের লোকেরা ও আমার সজাতির ভাইরা খবরদার তোমরা 360 মূর্তির ইবাদত পূজা ছেড়ে দাও রহমানের পায়ে সেজদা করো এক আল্লাহর ইবাদত করো সব নবীদের দাওয়াতি কথা ছিল একটা ও আবদুল্লাহ এবাদত চলবে একজনের তিনি কে আল্লাহ এজন্য আল্লাহ বলে ফালিয়া আবদু রাব্বা হাযাল বাইতাল লাযী আতআমাহুম মিন জু ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ তোমরা ইবাদত করবে এই রবের এই বাড়ির যে মালিক মানে কাবা ঘরের মালিক আল্লাহর ইবাদত করবা এক আল্লাহর ইবাদত যদি করতে পারো আল্লাযী আতআমাহুম মিন জু খুদা লাগলে সেই আল্লাহ তোমাদেরকে রিজিক দিবে ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ আল্লাহর ইবাদত যদি ইবাদতের মতো করতে পারেন দুইটা জিনিস আল্লাহ দিবে কয়টা এক নম্বরে খুদা যখন লাগবে তোমাদেরকে রিজিক দিবে কে আল্লাহ আমাদেরকে রিজিক দেয় কে আল্লাহ দিও তৃষ্ণা পেলে ঠান্ডা পানি খুদা পেলে লবণ ভাত আল্লাহই গরিবের শোনো শোনো মোনা জাত আল্লাহ এই গরিবের শোনো শোনো মোনা জাত আল্লাহ এই গরিবের আল্লাহ আল্লাহ বলে আমার আবাদত করলে আমি রিজিক দেব আমাদেরকে রিজিক দেয় কে সকাল বেলা তিমি মাছ গুলো সাগরের এই মাথা থেকে খালি পেট নিয়ে বেড় হয়ে যায় আবার বিকেল বেলা তিমি মাছ গুলোর পেট ভর্তি করে সাগরের ওই মাথায় ফিরে দেয় কে বাবুই পাখি তার বাসা থেকে খালি পেটে বের হয়ে যায় বিকেল বেলা বাবুই পাখির পেটকে ভর্তি করে বাসায় ঢুকায় দেয় কে বেলা রিক্সা আলাপ 